இதுவரைக்கும் அபிராமி அம்மன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் இந்த வீடியோவிற்கு கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதன் அருகில் இருக்கின்ற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி ததியுருமத்தில் சுழலும் எண்ணாவி தளர்விலதோர் கதியுறும் வண்ணம் கருது கண்டாயி கமலாலயனும் மதியுருபேணி மகிழ்ணனும் மாலும் வணங்கி என்றும் துதியுரு செவடியாய் சிந்தூரான சுந்தரியே நடமாடும் தெய்வமாக வீட்டிருந்து நாம் செய்த தவப்பயனால் கண்கண்ட தெய்வமாக காவல் செய்து காத்தருள்கின்ற அன்னை அபிராமி உபாசகி மாதாஜியினுடைய பொட்டிருப்பாதங்களில் என் சிரம் சூட்டி பணிந்து வணங்கி அடியார்களே குன்றனவே நிமிர்ந்து நிற்கும் தெய்வத்தாயவள் என்றும் குடியுயர எம்மை காக்கும் கண்ணின் பார்வையே தொன்று தொட்டு இயைந்து வரும் அவதார காரியம் தூர நோக்கு சிந்தையுள்ள அன்னை ஆட்சியே இயற்கை அழிவு வந்தவரும் இழந்து நிற்கையில் தயக்கமின்றி அவர்க்குதவி தந்த தாயிவள் வியக்கத்தக்க விடைபகரும் விந்தை தாயம் விடிவுக்காய் தான் விழித்து விளைவு தருபவள் வியக்கத்தக்க விடைபகரும் விந்தை தாயம் விடிவுக்காய் தான் விழித்து விளைவு தருபவள் என்று அடியார்களினாலே நாளெல்லாம் போற்றப்பட்டு வழிபடப்படுகின்ற அன்னையினுடைய ஆலயத்தில் வளமையான நச்சிந்தனை வரிசையிலே இன்றும் இரண்டு சிந்தனைகளை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் அன்று தொட்டு இன்று வரை மனிதன் தோன்றிய நாள் முதல் இன்று வரை எல்லோராலும் எல்லா ஞானிகளினாலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்ற மூன்று விடயங்கள் நான் எனது என்கின்ற இணைந்த ஆணவமும் நாம் செய்கின்ற செயலாலே வருகின்ற கர்மம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கண்மம் செயலும் செயல் வினையும் அடுத்து மாயை என்று சொல்லப்படுகின்ற மயக்கம் தருகின்ற வினையும் இது வெவ்வேறு பெயர்களினாலே அழைக்கப்பட்டாலும் எல்லா உலகத்திலும் எல்லா மொழிகளிலும் எல்லா இனங்களிலும் எல்லா மதங்களிலும் அனைத்து மனிதர்களையும் ஏதோ ஒரு விதத்திலே பிடித்து ஆட்டுவதுதான் இந்த மும்மலங்கள் என்று சொல்லப்படுவது இது இல்லாத மனிதன் யாரும் இல்லை சைவ சமயத்திலே மட்டும்தான் இந்த மும்மலங்கள் பற்றி பேசப்படுகிறது என்ற உடனே எல்லோரும் ஏதோ சைவர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் குறிப்பாக தமிழர்களுக்கும் தான் இந்த மும்மலங்கள் என்று நினைக்கிறார்கள் இல்லை எந்த மதத்திலே பிறந்தவனாக இருந்தாலும் உலகத்தினுடைய எந்த மூலையிலே எந்த தேசத்திலே பிறந்தாலும் இந்த மூன்று விஷயங்களும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ எல்லாருக்கும் உண்டு ஏன் குழந்தைகளுக்கு கூட உண்டு மிருகங்களுக்கு கூட உண்டு பாசம் என்று சொல்கிறோம் இந்த மூன்றையும் பாசம் என்று சொன்னால் கட்டுவது என்று பொருள் தலை என்று பொருள் மனிதர்களை பசு என்றார்கள் சின்ன வயதிலே இருந்து நாங்கள் கல்லூரிகளிலே படித்து வந்த ஒன்று பலருக்கு பிடிக்காத பாடமாக்க வேண்டிய ஒன்று இந்த பதி பசு பாசம் பதி என்பது இறைவன் என்றும் பசு என்பது ஆன்மா என்றும் பாசம் என்பது எம்மை கட்டுகின்ற வினைகள் என்றும் நான் சொல்லி வந்திருக்கிறோம் பசுவை பாசம் கட்டுகிறது பதி பசுவை பாசம் கட்டுவதிலே இருந்து இந்த பசுவிற்கு விடுதலை தருகிறது என்று எங்களுடைய சைவ சமய பாட ஆசிரியர்கள் அந்த காலத்திலே இருந்து போதித்து வருகிறார்கள் இது எங்களை பலருக்கு நித்திரையை தருகின்ற விஷயமாக கூட இருந்திருக்கிறது ஆனால் மிக மிக தவறு அது உண்மையிலே நாம் விழிப்பை தர வேண்டிய விஷயம் இந்த விஷயம் பசு என்று சொன்னால் கட்டப்படுவது பால் தருவது தான் பசு அல்ல நாங்கள் அப்படி நினைத்திருக்கிறோம் இவையெல்லாம் கட்டப்படுகிறதோ கட்டுப்பட்டிருக்கிறதோ அவையெல்லாம் பசுக்கள் தான் பூனை கயிற்றினாலே கட்டப்பட்டிருந்தால் நாய் சங்கிலியினாலே கட்டப்பட்டிருந்தால் யானை சங்கிலியினாலே கட்டப்பட்டிருந்தால் அதுகளும் பசுக்கள் தான் மனிதன் பிள்ளை பாசம் மனைவி பாசம் கணவன் பாசம் சொத்து பாசம் இப்படிப்பட்ட பாசங்களினாலே இது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கயிறு அதனாலே இவனும் பசுதான் கட்டப்பட்டிருக்கிறான் அவனை கட்டி வைப்பது பாசம் என்கின்ற ஆசை மோகம் மதம் ஆச்சரியம் லோபம் குரோதம் என்றெல்லாம் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆக இந்த 
மூன்றும் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் எந்த காலத்திலையும் எங்கு இருப்பவனுக்கும் இது அடிப்படையானது அதற்கு நாங்கள் ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறோம் வெவ்வேறு சமயத்திலே வெவ்வேறு தத்துவ ஆசிரியர்கள் வெவ்வேறு பெயர் வைத்திருக்கக்கூடும் சைவ சமயத்திலே சித்தாந்தம் ஆணவம் கண்மம் மாயை என்கிறது ஆணவம் என்று சொன்னால் அதற்கு ரெண்டு கூறு நான் நான் எதற்கெடுத்தாலும் நான் நான் என்பது ஆணவத்தினுடைய ஒரு கூறு இதற்கு அகங்காரம் என்று பெயர் இன்னொன்று ஆணவத்தினுடைய இரண்டாவது கூறு என்னுடையது என்னுடையது எல்லாம் என்னுடையது எல்லாம் என்னுடையது எல்லாமே என்னுடையது என்று சொல்கின்ற அந்த கூறுக்கு மமகாரம் என்று பெயர் என் சின்ன குழந்தைகளிலே இருந்து நாங்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா நான் என்னும் பிறகு என்னுடையது என்றும் இது வளர்ந்து வளர்ந்து ஒரு மனிதன் சாகும் வரையும் அவனோடு நிற்கும் அத்தனை பாவங்களுக்கும் அத்தனை செயல்களுக்கும் இந்த நான் எனது என்பதுதான் காரணம் இந்த நான் என்பது இருப்பதனாலே எந்த ஒரு செயலையும் நான் செயல் செய்கிறேன் அப்ப செயல் செய்கின்ற பொழுது அது கண்மமாகிறது கண்மம் என்றால் வேறு ஒன்றுமில்லை கர்மம் கர்மம் என்று சொன்னால் கர்மம் சில சமயம் வீடுகளில் பேசுவார்கள் என்ன கர்மத்துக்கு இது வந்து எனக்கு பிறந்ததோ என்றால் தான் செய்த எந்த செயலுக்காக இது வந்து எனக்கு பிறந்ததோ என்ன பாவம் செய்தேனோ என்று தாயோ தகப்பனோ திட்டுகிறார்கள் கர்மம் செயல் கண்மம் கர்மம் எல்லாமே ஒன்றுதான் வினை எல்லாமே ஒன்றுதான் ஆகவே நான் என்கின்ற முனைப்பு உள்ளவன் செயல் செய்கிறான் என்னுடையது என்னுடையது என்று நினைக்கிறவன் களவெடுக்கிறான் எல்லாமே செயல்தான் ஆகவே நான் என்று நினைக்கிறவன் மற்றவனை வீழ்த்தி முன்னே வருகின்ற பொழுது அவன் செயல் செய்கிறான் அதுபோல என்னுடையது எல்லாம் என்னுடையது என்கின்ற பொழுது அடிச்சு பறிக்கிறான் அல்லது களவெடுக்கிறான் கொலை செய்கிறான் இதுவும் செயல் இது கண்மம் இந்த கண்மத்தை மூன்றாக சொன்னார்கள் போன பிறவியிலே செய்து வந்து நின்று எஞ்சி நிற்பதற்கு சஞ்சிதம் என்று பெயர் எல்லா ஒரு பெயரே தவிர விஷயம் உண்மை அந்த சஞ்சிதம் எஞ்சி நிற்கின்ற பொழுது அதுக்கு முன்னை வினை என்று பெயர் நாங்கள் பிறப்பதற்கு ஒரு வினை என்று ஒரு பகுதியோடு வந்திருக்கிறோம் அதற்கு பிராரத்துவம் இந்த பிராரத்துவத்திலே தான் நாங்கள் வந்து பிறந்திருக்கிறோம் எங்கட பிராரத்துவம் நாங்கள் இலங்கையிலே இருக்கிறோம் இன்னும் சிலருடைய பிராரத்துவம் அவர்கள் இலங்கையிலே பிறந்தாலும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலே இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுடைய பிராரத்துவம் எல்லாமே பிராரத்துவம் தான் இலங்கையிலேயோ ஐரோப்பிய நாட்டிலேயோ இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் செய்கின்ற வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்திலே செய்கின்ற புதிய வினைகள் புதிய செயல்கள் புதிய கர்மம் புதிய கர்மம் இவை எல்லாவற்றிற்கும் ஆகாமியம் என்று பெயர் ஆகவே செயல் செய்ய செய்ய ஆகாமியம் கூடும் அது பழைய அந்த முன்வினையாகிய சஞ்சிதத்தோடு போய் சேரும் அப்படியே சேர 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 மூட்டை பெருக்கும் இன்னொரு பிறவிக்கு நாங்கள் போகிறோம் இதனாலே தான் அண்மையிலே வந்து அருமையான பாட்டு காலம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது நாமும் பிறந்து கொண்டே இருக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு இடை என்றைக்கோருக்கு முடிவு ஒன்று உண்டு அதுக்கு முன்னாலே நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் பூமிக்கு நாம் ஒரு யாத்திரை வந்தோம் யாத்திரை தீரு முன் நித்திரை கொண்டோம் நித் தீரை போவது நியதி என்றாலும் யாத்திரை என்பது தொடர் கதையாகும் அருமையான வரிகள் பூமிக்கு ஒரு பெரிய யாத்திரை இந்த பிறவி அல்ல யாத்திரை அல்லது அடுத்த ஊருக்கு போவது யா என்பது அல்ல யாத்திரை இந்த பிறவியிலே இருந்து அடுத்த பிறவிக்கு போவது யாத்திரை அந்த யாத்திரையின் போது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அது பெரிய யாத்திரை அதிலே நாங்கள் நித்திரை கொள்கிறோம் நித்திரை என்பது மரணம் விழிப்பு என்பது பிறப்பு அப்ப எத்தனை தரம் நாங்கள் நித்திரை கொள்கிறோம் பிறக்கிறோம் நித்திரை கொள்கிறோம் விழிக்கிறோம் விழிக்கிறோம் பிறக்கிறோம் நித்திரை கொள்கிறோம் சாகிறோம் இது எத்தனை தரம் பெறும் அது முடியாது எண்ணிலடங்காதது எங்களுடைய சங்கீதம் இருக்கும் வரையும் இது நடந்து கொண்டே இருக்கும் பிராரத்துவத்துக்கு பிறந்து கொண்டே இருப்போம் அப்படி பிறக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் விழித்து நித்திரை கொள்வதற்கு முன்னாலே நாங்கள் செய்கிற ஆகாமியம் எங்களை அப்படியே தள்ளி கொண்டே போகும் என்றோ ஒரு நாள் இந்த கண்மம் முடிய வேண்டும் என்று சொன்னால் பற்றில்லாமல் விளைவிலே பலன் இல்லாமல் நீ பிறந்ததற்கான கடமையை மட்டும் செய்ய வேண்டும் எப்பொழுது ஒரு செயலிலே ஆசை வைக்கிறோமோ அது நல்லதோ கெட்டதோ எப்பொழுது ஒரு செயல் செய்கின்ற பொழுது விளைவை எண்ணி அதனுடைய பலனை எண்ணி புகழை எண்ணி இழிவை எண்ணி சம்பளத்தை எண்ணி பாராட்டை எண்ணி அல்லது அழிவை எண்ணி செய்கிறோமோ அப்பொழுதே அது வினையாகிறது பற்றில்லாமல் கடமை செய் என்கிறார்கள் இது எல்லாம் சாதாரண காரியமல்ல பெரிய ஞான விஷயங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இதைத்தான் கீதையிலே தேர்த்தட்டிலே போர்க்களத்திலே அர்ஜுனனுக்கு கண்ணன் சொல்கிறான் 
கர்மஞ்சேவ அதிகாரஸ்தே மாபலேசு கதாசன கடமையை செய்வதற்குத்தான் உனக்கு அதிகாரம் பலன்களில் இல்லை என்றான் இப்படி அது போகும் ஆகவே இன்றைக்கு பற்றில்லாமல் கடமை செய்கிறோமோ அன்றைக்கு கண்மம் விடுபட்டு போகும் என்று சொல்கிறார்கள் அதற்கு அடுத்தது மாயை இந்த மாயை என்றால் என்ன செய்யும் கண்மம் செய்வதற்கு இது மிக முக்கியமானது ஆணவம் இருப்பதனால் நான் நான் என்பதனால் என்னுடையது என்னுடையது என்பதனால் நாங்கள் செயல் செய்கிறோம் அப்படி செயல் செய்கின்ற பொழுது எங்களை ஏமாற்றுவதற்கு என்றொன்று மாயை இருக்கிறது இருப்பதை இல்லாதது போல் காட்டும் இல்லாததை இருப்பது போல் காட்டும் இதுதான் எங்களுடைய அத்தனை பிறவிக்கும் காரணம் என்று விளக்குகிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் ஆணவம் கண்மம் மாயை இது குடும்பத்திலே இருக்கிறது வேலை செய்கிற இடத்திலே இருக்கிறது நித்திரையாலே எழுந்து நித்திரைக்கு போகும் வரையும் ஒவ்வொருதரையும் ஆட்டி படைக்கிறது கோவிலிற்கு வருகிறது கோவிலிலே எம்மூடு வருகிறது எங்கே எம்மிடம் இருந்தாலும் பரவாயில்லை கோவிலிலே நிற்கின்ற பொழுது இந்த ஆணவம் இருக்கவே கூடாது அது மிக மிக பாவத்தை கொண்டு வந்துவிடும் அதனாலே தான் அடிக்கடி கோவிலுக்கு போகின்ற பொழுது அந்த கோவிலிலே இருக்கிற பயிற்சி நெறிகள் உயர்ச்சி நெறிகள் அன்னையினுடைய திருவாய் மொழிகள் இன்னும் உயர்ந்த சொற்பொழிவுகள் இவற்றினாலே திருமுறை பாடல்களினாலே மந்திரங்களினாலே இவற்றை என்றவரையும் நாம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்குத்தான் அடிக்கடி ஆலயம் செல்லுங்கள் அதனாலே உங்களுடைய ஆணவம் கட்டுப்படும் அப்பொழுது கண்மம் கட்டுப்படும் அதனாலே மாயை விலகும் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் இந்த மூன்றும் அழியாது என்றைக்கும் இருக்கும் கோயில் பயிற்சியும் சமய நெறி வாழ்வையும் இதை எங்களுக்கு குறைக்க செய்யும் நாங்கள் இன்றைக்கெல்லாம் பல செயல்கள் சொல்கிறோம் மனம் வாக்கு காயம் மனத்தினாலே பாவம் செய்யாதே வாக்கினாலே தீமை செய்யாதே சொல்லாதே காயம் என்கின்ற உடம்பினாலே கெட்டதை செய்யாதே இவையெல்லாம் இந்த ஆணவம் கண்மம் மாயை விளக்குவதற்கான வெவ்வேறு வடிவம்தான் நிச்சயம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் நான் சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் தனியே இருந்து இந்த போக்கிலே ஏதோ சைவ சித்தாந்திகள் சொல்கிறது போல கடுமையான சொல்லை பாவித்து கேவலாவத்தை சுத்தாவத்தை சகலாவத்தை இப்படியெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அத்திவிதம் திருவரு சக்தி பதிதல் சத்தி நீபாதம் சீவன் முத்தி முத்தி இவையெல்லாம் சொற்கள் எங்களை பயப்படுத்த பார்க்கும் ஆனால் உண்மை உண்டு அவர்கள் சொல்வது எதுவுமே தவறு இல்லை உண்மையான பொருள் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடப்பது தான் இது சைவனுக்கும் நடக்கிறது இஸ்லாமியனுக்கும் நடக்கிறது கிறிஸ்தவனுக்கு நடக்கிறது சீக்கியனுக்கும் நடக்கிறது வெள்ளக்காரனுக்கு நடக்கிறது ஆப்பிரிக்காவிலே இருக்கிறவனுக்கு நடக்கிறது சைனாக்காரனுக்கு நடக்கிறது ஆனால் அவர்கள் இந்த அளவுக்கு தத்துவத்தை விளங்கி வைத்திருந்தால் அதுக்கு ஒரு விதி போல சொல்லியிருப்பார்கள் ஆகவே கோவிலுக்கு வருகின்ற பொழுதாவது இந்த தீய எண்ணங்கள் நம்மை விட்டு விலக வேண்டும் என்பதற்குத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று சொல்கிறோம் ஆணவக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு என்பார்கள் ஆணவத்திற்கு கண் இல்லை அதனால அகங்காரம் அகங்காரம் கொண்டவனுக்கு புத்தி மட்டு என்றார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அகங்காரம் என்று சொல்வது அவசரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு என்றார்கள் ஆணவம் கொண்டவன் எப்பொழுதும் அவசரப்படுவான் நான் நான் எனது எனது என்பவன் எப்பொழுதும் அவசரப்படுவான் அவசரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு என்றால் அது ஆணவத்தை தான் குறிக்கிறது புத்தி மட்டாக செய்கிற காரியமெல்லாம் அபுக்தி பூர்வமாக செய்வதெல்லாம் அவனுக்கு பாவத்தையும் தீமையையும் தான் கொண்டு வரும் இன்னும் சொல்வார்கள் நான் என்கின்ற அந்த இரண்டு கூறு என்று சொன்னேன் அதிலே நான் என்று சொல்வதற்குள்ளே ஆணவத்துக்கு ரெண்டு கூறு அதில் நான் என்பதற்குள்ளே இன்னும் எட்டு பிரிவு பிரித்தார் எட்டு பிரிவு அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அந்த எட்டு பிரிவிலே எட்டாவது பிரிவு என்ன செய்யும் ஆணவத்தின் நான் என்கின்ற அந்த கூறு என்னுடைய பிழைகளை இன்னொருவரின் மேல் போடும் நான் பிழை செய்துவிட்டு என் பிழையை நான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் மனைவியிலே பிள்ளையிலே கல்லூரி என்றால் அதிபர் தவறு செய்துவிட்டு வாத்திமார்கள்ல வேலைத்தலங்கள் என்று சொன்னால் அதிகாரி தவறு செய்து விட்டு சிற்றூழியர்கள் இப்படியே தொடர்ந்து கொண்டே போகிறது எங்கேயாவது ஒரு இடத்திலே அது நிற்க வேண்டும் எப்பொழுது நிற்கும் ஞானம் கைவருகின்ற பொழுது ஆலயம் தொழுகின்ற பொழுது உயர்ந்த நான் ஞான விஷயங்களை சிந்திக்கின்ற பொழுதுதான் இன்றைக்கு நாங்கள் இதையெல்லாம் புராணங்களிலே சிறப்பாக சொல்லி வைத்தார்கள் திரிபுர தகனம் என்றார்கள் தாராட்சன் கமலாட்சன் வித்தியுன் மாறி இரும்பு கோட்டை வெள்ளிக்கோட்டை தங்கக்கோட்டையிலே பறந்தார்கள் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் அந்த மூன்றும் சேர்ந்தார் எவ்வளவு பெரிய அழிவு வரும் என்று சொன்னார்கள் அதனாலே தான் அந்த மூன்றையும் அழிப்பதற்கு ஆணவம் கண்மம் மாயை என்கின்ற மூன்றும் பறந்து திரியும் அதிலே அகப்பட்டவன் வாழ்க்கை அப்படியே தூசுக்கு சமமாக போய்விடும் இறைவனை வேண்டினார்கள் இறைவன் அந்த திரிபுரங்களையும் தகனம் செய்தான் நாங்கள் வழக்கமாக நினைக்கிறோம் 
திரிபுரங்களை தகனம் செய்வதற்கு சிவபெருமானுக்கு தேவர்கள் தேர் கட்டி கொடுத்தார்கள் அந்த தேர்லே ஏறி முச்சானும் ஓடவில்லை அச்சாணி உடைந்து விட்டது விநாயகனை நினைக்காதனால் என்று சொல்கிறார்கள் அது ஒரு காரணம் ஆனால் இறைவன் என்ன செய்தான் அந்த மூன்று அசுரர்கள் கேட்ட வரம் அவர்கள் ஒரு வரம் கேட்டிருந்தார்கள் இறைவனே அழிவுதான் எங்களுக்கு அழிவில்லாத வாழ்க்கை கேட்டால் தரமாட்டேன் என்கிற சொல்கிறாய் பரமேஸ்வரா ஆனால் நாங்கள் மூன்று பேரும் எப்பொழுது சேர்ந்திருக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் எங்களுக்கு அழிவு வர வேண்டும் இல்லை என்றால் எங்களுக்கு அழிவே வரக்கூடாது சாவதிலே இருந்து தப்புவதற்கு கேட்டார்கள் பரமேஸ்வரனும் கொடுத்து விட்டார் இப்படியே ஒவ்வொரு இடங்கள் அவர்கள் மூன்று பேரும் ஒரு முறை கூட வரம் பெற்றதுக்கு பிறகு சந்தித்ததில்லை தங்க கோட்டை ஒரு பக்கம் பறக்கும் வெள்ளிக்கோட்டை இன்னொரு பக்கம் இரும்பு கோட்டை வேறொரு திசையிலே சிவபெருமான் தேருடைந்து கீழே விழுந்து விட்டார் என்ற செய்தி தெரிந்த உடனே தேருடைந்து வீதியிலேயே கிடக்கிறார் தேவர்கள் கட்டி கொடுத்த தேர் அதுவும் எம்மை அளிப்பதற்காக கட்டி கொடுத்த தேர் உடைந்து கிடக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட உடனே தாங்கள் கேட்ட வரத்தையும் மறந்து மூன்று பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்திருக்கின்ற பொழுதுதான் எங்களுக்கு அழிவு பெற வேண்டும் என்று கேட்ட வரத்தையும் மறந்து விடுப்பு பார்க்கறதுக்காக எங்களுடைய நாட்டிலே கூட இந்த வன்செயல்கள் நடந்த காலத்திலே எல்லாம் அதிலே உண்மையாக அகப்பட்டு இருந்தவர்கள் குறைவு விடுப்பு பார்க்க போய் இருந்தவர்கள் தான் பல பேர் இப்ப சாதாரண ஒருவர் தெருவிலே கார் உடைஞ்சு கிடக்கிறார் என்றால் அவரை பார்க்க கொஞ்சம் பேர் கூடும் கிராம தலைவர் கிடக்கிறார் என்றால் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் புகழ் பெற்றவர் ஒருவர் வீழ்ந்து கிடக்கிறார் என்றால் இன்னும் பல பேர் சிவனே தேருடைந்து வீழ்ந்து கிடக்கிறார் என்று உடனே தாராட்சன் கமலாட்சன் வித்தியின் மாலி அது சிவந்த நாடகம் சிவந்த நாடகம் மூன்று பேரையும் ஒன்றாக சேர வைப்பதற்கு ஆணவம் கண்மம் மாயை மூன்றையும் ஒன்றாக சேர வைப்பதற்கு சிவன் போட்ட நாடகம் தாங்கள் கேட்ட வரத்தை மறந்து மூன்று பேரும் ஒன்றாக வந்து கூடினார்கள் விடுப்பு பார்க்க அப்படியே மூன்று பேரை நிமிந்து பார்த்தார் அப்படியே வீதியிலே படுத்திருந்தபடியே கன்னத்திலே கை வைத்தபடி எல்லாம் வல்ல பரம்பொருள் புன்சிரிப்பே அவர்களை அழித்து சாம்பலாக்கிவிட்டது அதில் இருந்து என்ன தத்துவம் முப்புறமாவது மும்மல காரியம் அப்புறமெய்தமை ஆரறிவாரே என்றார் மாணிக்கவாச சுவாமிகள் முப்புறமாகிய இந்த வெள்ளிக்கோட்டை இரும்பு கோட்டை தங்கக்கோட்டை தாராட்சன் கமலாட்சன் வித்தியுன் மாலி வேறு யாரும் இல்லை அவர்கள் ஆணவம் கண்மம் மாயை மூன்றும் ஒன்று சேர்ந்து வழிகடுகின்ற பொழுது இறைவன் அதை அழித்து விடுவான் அதனாலே பிடிக்கப்பட்ட ஆன்மாக்கள் அதிலே இருந்து விடுபட்டு விடும் என்று சொல்வதற்கு சொல்லப்பட்ட அற்புதமானவை ஆணவம் கொண்ட ராவணன் அழிந்தான் ஆணவம் கொண்ட சூரன் அழிந்தான் இதையெல்லாம் வரலாறு எங்களுக்கு காட்டுகிறது ஆகவே இவை எல்லாவற்றையும் மனதிலே கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே குடும்ப வாழ்க்கை தனி வாழ்க்கை பொது வாழ்க்கை உத்தியோக வாழ்க்கை எம் மண்ணை விட்டு போகும் வரையும் இயன்ற வரையும் எமக்குண்டு இறைவன் உண்டு அம்பாள் உண்டு அன்னை உண்டு அதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையை தூய்மையாக்கும் என்று நம்பி அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்கள் மற்றவனுக்கு தீங்கு செய்யாமல் வாழ்கிறவர்களுக்கு இந்த மும்மலத்தினால் துன்பம் இல்லை அவர்கள் பிறவியில்லாத பெருவாழ்வு வாழ்வார்கள் என்பதை மணிவாசக பெருமான் சொன்னது போல அச்சு பறந்தது உந்தி பற என்று சொல்வார் எல்லாம் மிக அழகாக சொல்வார் முப்புறமாவது மும்மல காரியம் அப்புறமெய்தமை ஆறறிவாரே என்று அவர் சொன்னது போல எங்கள் வாழ்க்கையிலும் ஆணமங்கன்மம் மாயை என்பதை அன்னை அருளினாலே நாங்கள் குறைத்து கொண்டு நன்மை பெறுவோமாக என்ற இன் சிந்தனையை சொல்லி மானிடத்தின் வடிவெடுத்து மண்ணில் தோன்றி மனிதத்தை புனிதத்தை பேணி நின்று ஆனவரை அவரவர்க்கு புரியும் வண்ணம் அன்னையாகி அரவணைத்து அகிலம் காத்து கூனின்றி காத்து நிற்கும் எங்கள் தாயே குறையின்றி வாழ வைப்பால் உலகமுய்ய தானென்ற அகங்காரம் இல்லாதவளாய் தாயென்று வந்தாளே எம் உபாசகித்தாய் கூனின்றி காத்து நிற்கும் எங்கள் தாயே குறையின்றி வாழ வைப்பால் உலகமுய்ய தானென்ற அகங்காரம் இல்லாதவளாய் தாயென்று வந்தாளே எம் உபாசகித்தாய் என்று அடியார்களெல்லாம் அன்னையை இறஞ்சி போற்றுகின்ற அன்னையினுடைய பொற்பாதங்களை மீண்டும் வணங்கி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
அபிராமி 
ಮಾರ್ಗಳಿ ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಳಿ ತಿಂಗಳೇ ಅಭಿರಾಮಿ ಮಾರ್ಗಳಿ ತಿಂಗಳೇ ಅಭಿರಾಮಿ ಪೊಂಗಿಡುಂ ಗಂಗೆಯೇ ಅಭಿರಾಮಿ ಪೊಂಗಿಡುಂ ಗಂಗೆಯೇ ಅಭಿರಾಮಿ ಪೂತಿಡುಂ ನರ ಮಂಗಳ ರೂಪಿಣಿ ಅಭಿರಾಮಿ ಮಂಗಳ ರೂಪಿಣಿ ಅಭಿರಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಳಿ ತಿಂಗಳೇ ಅಭಿರಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಳಿ ತಿಂಗಳೇ 